امروز اومدم محله اسحاق بگ یکی از محله های قدیمی شیراز امروز هم میخوام یه رستوران سنتی رو بهتون نشون بدم اما دیگه برای نهار نهی بدیم امروز برای صبحونه اومدم فعلا هم تنها هستم یکی از بچه حال قراره ملحق بشه به که بریم اینجا یه صبحونه بخوریم اما قبلش میخوام بهتون یه جا رو نشون بدم مسجد نسیر الملک قبلا ویدیوش رو گرفتم ولی حالا دیگه اومدیم تا اینجا گفتم که یه بار دیگه این داخل رو بهتون نشون بدم واقعا مسجد بی نظیره این مسجد خیلی از نظر معماری فوق العاده است و بریم حالا داخل اینجا رو بهتون نشون بدم این تصاویری که الان از داخل مسجد براتون گذاشتم مرود پارسال هست هیچ کس نبود اون موقع به خاطر کرونا الان شلوغ شده این مقدارم هوا ابریه به خاطر این شدت نور کم بود دیگه نگرفتم الان ولی بهترین زمان برای بازدید از مسجد فصل پاییز و زمستون هست که خورشید مایل تر میتابه و باعث میشه که نور به شیشه های این ایوان پشت سری بخوره و بهتر نور رو داخل مسجد به تابونه ساعت 8 صبح تا 10 صبح هم بهترین زمانش است اگر میخواید حد اکثر نور رو ببینید دیگه بقیه ساعت زیاد نیست دیگه این مسجد هم به دستور مرحوم حسن علی نصیر الملک ساخته شده فرزند علی اکبر قوام الملک سال 1293 هجری قمری شروع شده ساختش 12 سال طول کشیده تا این مسجد ساخته بشه این مسجد هم به خاطر این کاشیکاری های صورتی به مسجد صورتی هم معروفه توی هم توی ایوان غربی دیدیم هم توی بیرون از مسجد می‌بینید که از کاشیکاری های صورتی خیلی استفاده کردن واقعا یکی از زیباترین مسجد های ایران و شاید تا جهان باشه از نظر ابعاد که نه ولی از نظر زیبایی و معماری ایرانی بی نظیر واقعا این مسجد زیباترین مقرنس کاشیکاری جهان رو هم داره که به پنج کاسه معروف بوده این پشت کاسه که میبینید مربوط به همین است این خونه هم خونه خود نصیر الملک است که متاسفانه من باز نیست هم چند سالی هست کلن در حال مرمت هست اینجا رو قبلا من نشون دادم این کوچه ها رو این رستورانی هم که میگیم هست از این کوچه کنار مسجد باید بریم منصرم این دوستمون بیاد این هم مسجد اون هم باز کوچه های بافت قدیم خب بالاخره تشریف آوردن آقا عادی خیلی شروع بود خود 
بریم بریم خیلی گشتم هنوز نه ایمده میگه گشتم من دو ساعت اینجا منظر تا آقا این کچه ها خیلی باقاله باقا همه رو میگم چیز در مغازه بوده همه رو با شکاری کردن تمیز مرتب ویدیو مسجد نصیر الملک و این بافت قدیم رو لینکی چون میذارم توی دیسکریپشن حتما برید ببینید حالا جز به اولین ویدیو ها بود یعنی اولین ویدیو بود مسجد نصیر الملک دیگه اگر کم و کاسی داشت ببخشید این کوچه ای که اومده ایم از کنار مسجد اینم امامزاد زنجیریه از اینجا مستقیم که بریم دیگه تابلو این زرنگار رو زده زرنگار کافه میوزیم سب که خونه های قدیم شیراز یه حوز وسطش یه درخت نارنج هم حتما دارن دیگه همشون بلا اساس نید خب بریم برای سفارش صبحان اول بده منار رو نشون بده سینیگر ما سفارش شدیم حالا اومد آماده شد بهتون نشون میدم چی بود قیمتش هم که دیدید فکر کنم 65 تا حتما اومدید سر بزنید اسد نصیر الملک هم که نزدیکش هست از این طرف هم نارنجستان قوام و خونه زینت الملک 2300 متری با اینجا 2300 متر بیشتر 400 500 متری فاصله داره با اینجا میتونید اونجا رو هم ببینید سفارش ها این بود سینه گرم دو تا لوبیا لوبیا رو یکیش اضافه گرفتیم و تخم مرغ سوسیس خیارشور و زیتون و سبزی و نون سنگک کنجدی اینم از لوبیا جاتون سبز دوستان خیلی خوشمزند واقعا و این سینی هم که گرفتیم حالا با یه لوبیا اضافه به نظر من برای دو نفر کافیه بچه اومدیم قسمت دیگه از کافه نمای بسیار زیبا از اینجا دوتا خوشنوش هم سفارش دادیم خاکشوی رو بیدمش نستران و بغاران رو اینجور من تخم شربتی و بیدمش نستران و چی بود اون گله چی؟ بیدمش نستران بهار نارنج تخم شربتی بریم پشت با ما یه سر بزنیم پلا رو نگاه کن پلا های قدیمی شیراز زیبا
اونجا دروازه قرآن اونم خوابگاه ارم اینجا هم که مسجد نصیر الملک این نصیر الملک نیست امینه امام زاد زنجیری زنجیری خب اینجا رو هم با هم دیگه دیدیم کافه موزه زرنگار آدرسش رو هم توی دیسکریپشن میزنم که اگه دوست داشتید بیایید لذت ببرید از فضا نمیدونم از یه جا دیگه هست امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه مثل همیشه یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید کامنت بذارید و اگر کانال رو هم سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید دمتون گرم و تا ویدیو بعدی فعلا